Fellow children, ci siamo. Questo secondo episodio dell'Anima dei Lilin sarà l'ultimo ad avere un preambolo, quindi vi prego di resistere alla frettolosa curiosità e ad ascoltarmi. Si parla di come la serie avanzerà, e non solo. Ci tengo a risottolineare gli incredibili collaboratori che ho per questo progetto, l'Evangelion Italian Fan alias Gruppo dell'EIF, di nuovo ed in futuro saranno i principali scrittori di questo grande lavoro e voglio davvero che non dimentichiate mai il loro grande impegno. Inoltre, sì, andiamo al concreto, conoscendomi o anche solo seguendomi sulla pagina social o del mio neo Twitter saprete o immaginerete che questa serie non manca di pre-produzione e pianificazione. Gli episodi sono tutti dinanzi a voi, hanno un ordine preciso e studiato, ma, soprattutto, saranno suddivisi in capitoli. Questo è l'episodio 2, si parte a parlare dei personaggi di Neon Genesis Evangelion, ma il prossimo, sì, sarà ancora l'episodio 2, ma in un suo capitolo successivo. Ci tenevo, nonostante vada contro il mio solito modus operandi, ad anticiparvi questa pianificazione, considerati i tempi di lavoro. Quindi, ragazzi e ragazze, siamo qui dinanzi ad un nuovo frammento di uno dei lavori che più simboleggia a livello attuale ciò che sta divenendo possibile grazie al vostro supporto, che sia nel seguirmi o più concretamente tramite Patreon, È per questa unione delle cose che posso permettermi, con un certo orgoglio e costanza soprattutto, di mostrare l'immagine professionale che desidero ed esigo al canale. Le anime saranno iper selezionate, i video avranno la durata che ritengo giusta, non verranno mai spezzettati ed avranno l'elaborazione e pianificazione giusta affinché una volta conclusi, e qui è importante per me, una volta conclusi non muoiano come materiale vecchio di una playlist passata, ma rimangano come lavoro compiuto e rivivibile all'interno di Sabaku no Maiku. L'invecchiamento ed il dimenticatoio dei contenuti sulla piattaforma è qualcosa che ho sempre trovato quanto di più lontano dal mio progetto, ed il suo opposto è ciò che desideravo creare sin con l'anima oscura. Ed è ciò che desidero continuare a fare con ogni serie principale. <ride> Ragazzi, non potevo non approfittare dinanzi ad un nuovo episodio dell'anima dei Lilin del parlarvi di questo, ma mi sono tenuto sulle strette. Grazie. Questo è per voi. Ma... dicevamo... Evangelion è, prima di tutto, una storia di maturazione. Un'affermazione che stupirà forse chi non conosce la serie ed ha visto il primo episodio, il quale parlava di eventi incredibili ed una storia complessa, ma che farà tranquillizzare, viceversa, e sorridere chi invece sa già che, in realtà, è questo di cui stiamo parlando. Ciò non di meno, ricordatevi ciò che ho detto nello scorso video, Evangelion è un prisma, esattamente come si può interpretare uno spirito umano. Siate voi a prendere questi video come rifrazioni di luce da reinterpretare e fare vostre, perché Evangelion, appunto, per scelta, non mette quasi mai nulla nero su bianco, proprio perché è un'opera conscia del fatto che saranno esseri umani ad usufruirne. Pronti? Evangelion è, prima di tutto, una storia di maturazione. La storia di un ragazzo che affronta il dolore nel contatto con gli altri ed impara, poco a poco, ad accettare quella sofferenza come parte del significato della vita. Se è vero che il pilastro portante di ogni storia risiede nel proprio protagonista, (ride) Evangelion trova nel personaggio di Shinji Ikari la concretizzazione di questo percorso di crescita. Un protagonista atipico, caratterizzato da una miriade di paure ed imperfezioni e allo stesso tempo estremamente comune, così simile a tanti altri suoi coetanei, specialmente in Giappone. 
Il Third Children incarna la diffidenza, la paura e soprattutto l'insicurezza di un ragazzo gentile, un animo instabile però e davvero iconicamente delicato come il vetro, terrorizzato dal rapporto con gli altri e dal contempo incapace di vivere seguendo un proprio autonomo percorso. Cominciamo dal principio e seguiamo in breve gli eventi che lo seguono nell'evolversi della storia. Shinji è anzitutto figlio di Gendo e Yui Ikari, figure di spicco dell'organizzazione Gehirn ed è proprio nel suo legame con i genitori che si radicano le fondamenta della sua impronta caratteriale. All'età di tre anni Shinji assiste impotente alla scomparsa della madre, Yui, durante l'esperimento di attivazione dell'unità 01 e viene abbandonato dal padre alle cure di un tutore. Questo primo violentissimo distacco dai genitori provoca una frattura inevitabile tra Shinji e il mondo esterno, portando il ragazzo a crescere lontano dagli affetti e da ogni forma di comprensione, sviluppando in lui una chiusura totale nelle relazioni verso il prossimo. Shinji è un ragazzo insicuro e dall'indole remissiva che cela dietro una maschera di gentilezza la sua incapacità di comprendere e di essere compreso dagli altri. Il trauma reale della scomparsa della madre e dell'abbandono del padre hanno portato Shinji a percepire se stesso come un individuo in profonda contraddizione, immeritevole dell'affetto altrui e al contempo terrorizzato dall'idea di poter essere odiato o ferito dal suo prossimo. Un contrasto che viene definito come il dilemma del porcospino all'interno della stessa serie, che nel suo tentare di avvicinarsi agli altri tenta in tutti i modi di evitare di ferirli e di essere ferito a sua volta. Shinji, in principio, sembra vivere in assoluta passività, semplicemente facendo tutto ciò che gli viene chiesto di fare, proteggendo se stesso dal conflitto con gli altri e al contempo dimostrando un represso desiderio di accettazione. Questo desiderio è tanto forte da spingere il ragazzo a forzare i propri limiti nel tentativo di ricevere l'attenzione che suo padre non gli ha mai rivolto. Nel suo rapporto, sebbene a distanza, con Gendo, Shinji definisce il suo modo di agire ed interagire con il mondo esterno. La ricerca dell'approvazione di un padre scostante lo porta a pilotare l'Evangelion 01. Nonostante la paura ed il profondo senso di inadeguatezza, la vicinanza tra il comandante e il rei lo spinge a cercare un legame con la ragazza. Ed infine, ricevere nel proseguire degli eventi le tanto agognate lodi di Gendo dona a Shinji una nuova risolutezza nell'affrontare il mondo. Tuttavia, la fragilità della fiducia che Shinji nutre verso se stesso e il suo prossimo non può che portare a conseguenze devastanti. L'insicurezza di Shinji lo spinge spesso e volentieri a fuggire dalle situazioni spiacevoli o dolorose, a chiudersi in se stesso e ad isolarsi dal resto del mondo. Less that, il lettore musicale del ragazzo, si fa simbolo molto, molto importante, ragazzi, dell'esclusione che Shinji impone a se stesso rispetto agli altri. Misato, Asuka, Rei, lo stesso Gendo, nessuno può capire Shinji, allo stesso modo in cui lui non è in grado di capirsi. Con il progredire della storia, veniamo messi di fronte ad un protagonista lacerato dal dubbio e dalle contraddizioni, disperatamente dipendente dalle lodi di un padre che alla fine, ai suoi occhi, lo tradisce, di nuovo, esattamente come dieci anni prima, e lo costringe a mettere in pericolo la vita di uno dei suoi amici. E chiaramente ora già possiamo comprendere cosa possa significare per Shinji anche solo la parola amico. Spinto dall'inevitabile egoismo che caratterizza la sua età, Shinji ricerca il contatto con le altre persone solo per accudire se stesso e solo per poi rimanerne deluso, come accade con Misato, o per fallire completamente 
nel comprenderle come accade con Asuka. Sovrastato dal desiderio di fuggire, ma incapace di vincere il proprio senso di colpa, Shinji affronta la sua prova definitiva nello scontro con Zeruel, il quattordicesimo angelo, che sancisce un momento fondamentale nella crescita del ragazzo, finalmente in grado di sopprimere paura ed egoismo al solo scopo di fare ciò che è giusto. Ma, come accade del resto nella vita di ognuno di noi, raggiungere un gradino più in alto nella propria maturazione non preclude, certo, la possibilità di sbagliare ancora e di precipitare nuovamente nell'abisso. Gli eventi successivi portano Shinji a rimettere in discussione tutto il percorso da lui affrontato. In seguito alla fusione con il nucleo dell'Eva 01, Shinji entra in contatto con l'anima della madre, Yui, e riflette sul suo rapporto con gli altri e sulla ragione per cui continui a pilotare l'Eva, comprendendo che l'abbandono da lui subito ed il suo desiderio di fuga non sono che due facce della stessa medaglia. L'allontanamento di Asuka, la morte di Kaji, sua figura adulta di riferimento e la sua incapacità di affrontare la disperazione di Misato lo pongono di fronte alla realizzazione di non essere nient'altro che un bambino. Ovvio! Infine, però, la rivelazione in merito alla vera natura di Rei lo porta a rifiutare anche l'ultimo suo contatto con il prossimo. Rimasto profondamente solo, Shinji sembra ritrovare una fonte di serenità solo nell'arrivo di Kaworu Nagisa, con il quale instaura immediatamente un legame. Per la prima volta, Shinji riacquista la speranza nelle sue relazioni con il prossimo, ed il suo desiderio di solitudine, per un interminabile istante, viene lasciato da parte. Kaworu sembra essere l'unica persona in grado di comprendere ed accettare Shinji per ciò che è, donando al ragazzo la cosa che più desidera e che non è mai riuscito ad ottenere, un sincero ed incondizionato affetto. Ma quando Kaworu rivela la propria natura di diciassettesimo angelo, anche l'ultima luce nell'anima di Shinji sembra spegnersi per sempre. Tradito dall'unica persona che l'abbia mai compreso e per cui abbia mai provato affetto, Shinji si trova davanti alla scelta definitiva. La salvezza del mondo o la vita della persona a lui più cara. Che, parlando fuori dalla narrazione, non è esattamente un fardello che un bambino dovrebbe avere sulle spalle. La decisione di uccidere Kaworu con le proprie mani lascia Shinji devastato incapace di affrontare nuovamente il mondo e le persone che lo abitano. Smarrito ed angosciato, il ragazzo arriva a confessare di provare ormai paura anche per le persone a lui più vicine, nonostante sia incapace di ricercare aiuto altrove. Shinji, ormai privo di ogni volontà di vivere, assiste passivamente agli eventi durante l'attacco finale della Zeve e, nel preludio all'attuazione del perfezionamento, è costretto ad affrontare un'ultima volta le profonde ferite del suo animo. Posto davanti alle frustrazioni e alle paure di cui sono intrise le sue relazioni con gli altri, Shinji, ancora una volta, rifugge il dolore. Il suo disgusto nei confronti di Misato, la sua incapacità di comprendere Asuka, la sua paura verso Rei e la distanza che lo separa da Gendo. Solo disperato e straziato dall'invalicabile contraddizione tra i suoi sentimenti ed il suo desiderio di essere amato, Shinji annuncia la sua sentenza sul mondo. Nessuno mi vuole, allora morte, morte a tutti. Tuttavia, è proprio nell'attuazione del perfezionamento che Shinji riesce, finalmente, infine, a trovare una risposta nell'unione di tutte le coscienze in una sola, nell'abbattimento delle barriere dell'animo umano, nella totale ed incondizionata unione di tutte le volontà del pianeta, Shinji può finalmente comprendere e comprendersi. Ci è voluto poco. 
Intuendo. La natura dell'animo umano e delle relazioni tra le persone, Shinji coglie infine il più importante insegnamento insito nell'opera di Hideaki Anno. Che i sentimenti non possono che derivare dalle interazioni con il prossimo, per quanto esse possano essere dolorose. Comprendendo che l'unico modo per poter vivere è tramite il rapporto con gli altri, il ragazzo rifiuta il perfezionamento arrestando nel decorso ed accetta di ricominciare a vivere un'esistenza in relazione con gli altri, anche a costo di ferirli ed essere ferito a sua volta. Al termine del Third Impact, però, Shinji sembra essere ormai giunto oltre la soglia della follia, incapace di mettere in atto quanto appreso, cosa che ritengo e penso riterrete anche piuttosto comprensibile. Nonostante la sua crescita, nonostante l'accettazione della vita per ciò che è, e nonostante la volontà di riscoprire l'affetto nel suo prossimo, Shinji dimostra ancora una volta la sua indole distruttiva, proprio nei confronti della persona che più di ogni altra desidererebbe comprendere e che più di ogni altra continua a respingerlo. Il suo sguardo vuoto, le sue mani intorno al suo collo. Ma... Se esiste una possibilità, un barlume di speranza per la redenzione di Shinji Ikari, e sono un po' che risiedere in lei. La ragazza che desiderò vivere senza l'aiuto di nessuno. Asuka Soryu Langley Asuka Soryu Langley, nazionalità tedesca, Second Children e pilota dell'unità Evangelion 02. Ragazza apparentemente forte, sicura di sé e volenterosa di affermare le proprie capacità su quelle degli altri. Ma non è questa la sua vera indole. Già a partire dal character design, la ragazza appare singolare, capelli ramati, occhi azzurri. Lo stesso Sadamoto affermò che concepì Asuka in modo che occupasse un ruolo da idol nel mondo di Evangelion, da qui il suo aspetto appariscente rispetto a quello degli altri protagonisti, in diretto contrasto e compensazione con quello di Rei Ayanami. Asuka nasce da Kyoko Zeppelin Soryu e da padre ignoto, di cui conosciamo solo le origini americane. Asuka è ancora bambina quando Kyoko, scienziata dedita al progetto E, presso la sede tedesca del Gehirn, partecipa allo sviluppo dell'unità 02 dove viene selezionata come soggetto per l'esperimento di contatto con il nucleo dell'unità stessa. Durante l'esperimento, l'anima di Kyoko entra in contatto con il nucleo dell'unità, portando la donna a soffrire di instabilità mentale, per poi essere ricoverata in un istituto di cura. Il padre della bambina inizia una relazione con uno dei medici curanti della moglie, con cui poi trova unione nel matrimonio ed Asuka è costretta a vivere due realtà estremamente dure per una bambina. Kyoko giunge al non riuscir più a riconoscere sua figlia, confondendola con la bambola di quest'ultima, per poi trovare infine quiete nel suicidio, morte cui Asuka assiste. La piccola si trova dunque ad affrontare un trauma che le impone di crescere in fretta, di cercare di diventare una donna per poter fare affidamento su se stessa e nessun altro, volendo dimostrare di non aver bisogno di niente e nessuno. Al funerale della madre, Asuka non piange e nel periodo successivo non cade in depressione, ma assume invece un comportamento di ripicca nei confronti della madre e di tutti quelli che la circondano. Decide di vivere per se stessa, di non aver bisogno né di un padre né di una madre. Con questa presa di posizione, Asuka sceglie di uccidere la propria infanzia, forzarsi a crescere, cercare di diventare adulta senza alcun punto di riferimento. Questa sua necessità trova uno sfogo a bordo dell'Eva 02, unico luogo dove può dar sfoggio delle sue capacità. Asuka considera l'Evangelion solo come una bambola, uno strumento per ottenere il riconoscimento che merita da parte degli adulti, che lei stessa ripudia in quanto esseri egoisti. Il suo disprezzo nei confronti degli adulti è senza riserve, se non nei confronti di un solo uomo, Ryoji Kaji, 
il suo tutore, il suo modello, nonché il suo primo vero amore, ed il motivo che la porta a voler crescere e diventare donna. Ad emergere in Asuka non è solamente un desiderio infantile di maturazione dal momento che al risveglio sentimentale va ad affiancarsi, inevitabilmente, anche la dimensione dello sviluppo sessuale, di cui Kaji è motivazione ed obiettivo. Le avance della ragazza, tuttavia, non trovano che un'educata indifferenza da parte dell'uomo, e questo porta Asuka a provare invidia, gelosia e infine odio nei confronti di Misato, l'unica donna che può avere l'uomo da lei amato, soprattutto dopo che i due riprendono la propria relazione. In combattimento, Asuka si rivela agguerrita ed impulsiva e al di fuori dello 02 si impone sugli altri. Tuttavia, questi atteggiamenti fanno parte di un io improprio, un velo teso a creare una barriera tra sé e le altre persone, affinché non possano scoprire la vera indole della ragazza, insicura, bisognosa di attenzioni, delicata e spaventata. I traumi attraversati hanno reso Asuka una ragazza incapace di vivere da sola, senza continua attenzione e lodi nei suoi confronti e rendono leva un veicolo atto ad ottenere tutto ciò. Avvicinandosi a Shinji, nel quale ricerca un'ammirazione incondizionata, l'essenza di Asuka viene pian piano sgretolata, dal momento che le attenzioni di tutti si riversano sul ragazzo, lasciandole un senso di totale abbandono. Tutto questo va a sommarsi alle insicurezze derivate da quello che è considerabile il vero battesimo della trasformazione da ragazza a donna, il primo ciclo mestruale. Asuka affronta così non solo la sensazione di abbandono, di inutilità, ma anche quella che è una delle esperienze che può rivelarsi più traumatica alla sua età. Il tutto rigorosamente sola. Ne risente così, a sua volta, il tasso di sincronia con Leva, che crolla a picco. Asuka arriva a non riuscire più a sincronizzarsi con l'unità, sino a diventare quasi totalmente inutile ai fini della Nerf. Dopo una devastante sconfitta contro l'Angelo Zerwell, l'ego di Asuka viene infine annientato nello scontro con Arael. L'Angelo riesce a portare alla luce i ricordi più dolorosi e nascosti della ragazza, portandola prima alla disfatta e successivamente ad una spirale di depressione. Il trauma finale della morte di Kaji non può che segnare il crollo definitivo delle difese della ragazza, che fugge, ormai priva del desiderio di vivere, portandola, infine, ad un tentativo di suicidio. A causa del suo precario stato psicologico viene posta in coma farmacologico, ed è proprio a partire da questo momento che assistiamo al vero e proprio avvicinamento dei due. <ride> oh, Shinji riesce ad avvicinarsi ad Asuka solo quando è in coma. <ride> avvicinamento che si concretizza solo al termine dell'opera, portando a galla non solo la vera natura della ragazza, ma anche lo sviluppo di un sentimento nei confronti di Shinji. Gelosia, necessità, affetto, amore. Abbiamo un punto A, lui, ed un punto B, lei. Questi due personaggi però, come tanti altri, meritano ed anzi necessitano di un'analisi anche di come della relazione che li lega e li vede interagire e crescere o meno insieme. In questo episodio faremo per la prima volta un'analisi di questo tipo e lo faremo su loro due, Third e Second Children della Nerve. Quella tra Asuka e Shinji è una relazione in continua evoluzione. L'attaccamento di Shinji per la ragazza emerge nel momento in cui il nostro protagonista viene spinto al limite della sopportazione durante il perfezionamento, ma il cammino verso la realizzazione del loro legame emotivo è lento e graduale. Il loro è un rapporto segnato da una dicotomia di amore-odio che si perpetua dagli inizi fino alle fasi finali dell'opera, una situazione che viene colta non solo dalle parole, ma anche da inquadrature, silenzi e gesti. Il primo contatto tra i due è turbolento, acceso, teso. 
il medium per l'inizio della loro relazione è la battaglia, la competizione, ma anche l'imbarazzo. Asuka, oltre che una compagna d'armi e una rivale, è per Shinji il motore del risveglio sessuale, della maturazione, la persona di cui Shinji ricercherà le attenzioni, da cui si sentirà attratto, nella quale cercherà rifugio. Dopotutto, Shinji e Asuka affrontano la loro prima battaglia insieme all'interno dello stesso Entry Plug, evento unico nel contesto della serie e che non è da sottovalutare anche a livello relazionale, psicologico. Non dimentichiamo che cosa rappresenta l'LCL, l'LCL. Il loro rapporto si intensifica nel momento in cui i due children devono collaborare per la distruzione di Israfel. L'addestramento a cui si sottopongono per affrontare l'angelo li porta ad una convivenza forzata in ogni momento della giornata, attraverso cui raggiungere una sincronia perfetta nei propri movimenti e nelle proprie intenzioni. Questo porta i due a sviluppare un attaccamento molto forte, anche se non riconosciuto, che vacilla però nel momento in cui ad Asuka viene sostituita Rei nell'esecuzione di un esercizio. Quando nota la vicinanza tra Rei e Shinji, Asuka inizia a manifestare gelosia per il rapporto tra i due, un sentimento di invidia inizialmente più vicino a quello infantile di privazione di qualcosa di proprio. Dopotutto Shinji esiste, almeno inizialmente, solo per ammirare Asuka. Tuttavia si tratta di un sentimento destinato ad evolversi. Asuka invita Shinji a baciarla, mascherando le sue intenzioni nella noia solo per poi respingerlo. Shinji non può capire che Asuka altro non vuole che le sue attenzioni. Non puoi essere mio e solo mio. Preferisco fare a meno di te e non avvicinarti mai più. Perché tu sei bravo solo a ferirmi. Asuka, aiutami. Ascoltami. Solo tu puoi aiutarmi. Sei l'unica. Stai mentendo. In realtà ti andrebbe bene chiunque, no? Perché hai paura di Misato, della First, di Papino e Mammina. Hai sì. bisogno di un rifugio ed è quello che sono per te. Comodo, eh? La cura migliore contro la sofferenza. Aiutami, ho bisogno di te. Tu non hai mai amato nessuno, scegli! Io sì. Si può sapere che cosa ci fai tu lì? Se non fai mai nulla, non mi aiuti mai, non mi abbracci neppure. Il rapporto tra i due si concretizza così in un susseguirsi di emozioni inespresse ed incomprese, in una dinamica di non dialogo che li porta ad avvicinarsi senza capirsi, a ferirsi vicendevolmente eppure a dipendere inevitabilmente l'uno dall'altra. Asuka svilisce Shinji solo per poi preoccuparsi per lui quando viene ricoverato. Shinji ricerca Asuka solo per poi rimanere inerte quando questa lo bacia. Sono parole e gesti mancati, incertezze tipiche dell'età e cicatrici di traumi passati. Durante gli eventi finali il loro rapporto subisce un'impennata visiva ed emotiva con una rappresentazione che non ha precedenti nella storia dell'animazione. La scena di apertura di The End of Evangelion è quanto di più violento e disperatamente concreto ci si possa trovare davanti, la masturbazione di Shinji sul corpo inerme di Asuka nella stanza di ospedale 303. Devastato dal senso di colpa per la morte di Kaoru, Shinji cerca nella figura inerme di Asuka il confronto che ha sempre trovato nel loro rapporto. La vessazione, la denigrazione e il disprezzo sono comunque espressioni di quel contatto con un altro essere umano, di quella vicinanza così impossibile tra i due che il ragazzo insegue disperatamente. Ma quando Asuka, incosciente, non risponde alle richieste di Shinji, il ragazzo compie la realizzazione della sua psicosi. Nel momento in cui Asuka non può dargli un motivo per continuare a vivere, Shinji decide di prenderselo. Questo è, indubbiamente, il punto più profondo toccato da Shinji nell'intera opera. La disperazione dell'impossibilità del contatto con gli altri lo porta a strappare le emozioni che prova dal corpo inerme della ragazza a ridurla da persona a semplice oggetto del suo desiderio di accettazione. Quello che compie è un gesto carnale che evidenzia anche la crescita sessuale di Shinji, 
crescita che avviene, anche se indirettamente, grazie alla Children, ma anche un gesto che racchiude la necessità di Shinji di avere Asuka, seppur spinto dall'irrazionalità e da un impulso lui sconosciuto, per dare a se stesso un motivo per vivere. La realizzazione non tarda ad arrivare. Shinji, posto di fronte alle sue azioni, arriva a definirsi un mostro e a provare una colpa pari solo a quella per l'omicidio di Kaoru. Le parole del ragazzo non possono che evidenziare ulteriormente il conflitto nato dalla dualità di amore e morte, di Eros e Thanatos. Ho fatto cose terribili ad Asuka. Sono arrivato ad uccidere Kaoru. In me non alberga un briciolo di altruismo o di lealtà. Riesco solo a ferire gli altri. È meglio che non faccia niente. E, inevitabilmente, è con la morte di Asuka di fronte agli occhi di Shinji che il perfezionamento trova il suo principio. Un evento di sterminio che nasce da un sentimento di affetto, un amore che si esprime attraverso la morte. Ma che significato può avere questo genere di amore? L'amore ha origine, secondo la psicologia cognitiva, nell'infatuazione, ovvero nella passione originata dall'istinto sessuale e guidata nella scelta del compagno da elementi estetici. Quella dei due ragazzi è un'attrazione acerba, repressa, guidata dalle ingenue convinzioni di due quattordicenni. Successivamente è il sentimento di affetto, ovvero l'attrazione, a divenire predominante nel momento in cui il compagno viene percepito al di là di come appare, per ciò che è interiormente, una trasformazione del pensiero che, seppur rifiutata, appare evidente dal modo in cui Shinji e Asuka tentano di avvicinarsi, nonostante le angherie della ragazza, nonostante l'indole scostante del ragazzo. Solo successivamente si arriva ad apprezzare il compagno in sé per sé, consapevoli di tutto il proprio percorso interiore, realizzando l'amore nella forma dell'attaccamento, della codipendenza vissuta come complementarietà. Il legame tra Shinji e Asuka diventa talmente importante da essere per loro necessario. Ed è quindi nell'evoluzione del sentimento, nella progressione, seppur silenziosa del loro legame, che possiamo trovare le spiegazioni delle loro azioni. Quando, un'ultima volta, Shinji cerca rifugio in Asuka e lei glielo nega, si compie il salto definitivo, lo stacco tra il mondo che Shinji desidera, un mondo anche e soprattutto in cui esiste Asuka, ed il mondo reale. Il rifiuto di Asuka al compimento del perfezionamento è la scintilla che spinge Shinji a porre fine al mondo, ma è anche quell'interazione dolorosa ma fondamentale che il ragazzo decide infine di scegliere. E Asuka, da parte sua, rifiuta con altrettanta convinzione la realtà venutasi a creare, preferendo un'esistenza improntata sul dolore e sull'amore sentimenti intensi e reali, imperativi e veri testimoni della nostra umanità. Al termine del perfezionamento, Shinji ed Asuka sono soli su una spiaggia bagnata dal mare rosso. Il tempo è passato e la solitudine ha leso Shinji fino a renderlo incapace di distinguere la realtà. Disperato, insicuro, forse addirittura folle, Ricerca nuovamente il contatto con Asuka ed esprime il suo bisogno di interazione nell'unico modo che conosce, quello violento, istintivo, distruttivo, quello del dolore. Con le mani strette ancora una volta intorno al collo di Asuka, il ragazzo riceve tuttavia una risposta inaspettata. La mano della ragazza sul volto del ragazzo in un gesto che è pura antitesi della sua distruttività, una carezza leggera, un gesto di affetto, il primo. Due movimenti in completo contrasto, eppure entrambi profondamente sinceri, espressivi dell'incredibile purezza di un sentimento. E... Eh, 
negli ultimi secondi che ci separano dalla fine della storia, Shinji versa delle lacrime cariche di significato, di esasperazione, di dolore, ma anche di una fievole speranza di redenzione. E la frase che conclude l'opera, quel che schifo, così criptico e carico di interpretazioni, è espressiva ancora una volta della dualità del rapporto che lega i due ragazzi. Non a caso, la battuta originale pensata da Hideaki Anno avrebbe dovuto riflettere proprio la natura del rapporto tra i due, il loro legame, la loro distanza incolmabile. Che io possa venire uccisa da uno come te non se ne parla. Un'esternazione di disgusto che implica il rifiuto, così come l'imprescindibile attaccamento della ragazza verso Shinji. La condanna terribile di quanto fatto dal ragazzo in quella stanza d'ospedale. Il disagio imperante nei confronti della loro relazione. Perché amarsi ma respingersi? Perché amarsi ma non comprendersi? Perché amarsi ma non accettarsi? La profonda contraddizione di un amore capace solo di ferire l'altra persona. E la consapevolezza di questo sentimento così doloroso, eppure così insostituibile.